আসসালামু আলাইকুম আজকেও একটা দারুণ গল্প নিয়ে আসছি আচ্ছা তোমাদের বয়স যখন 14 15 16 ছিল অর্থাৎ হাই স্কুলে পড়তা তখন এরকম কি হতো যে কোন একটা মেয়েকে বা কোন একটা ছেলেকে তুমি যদি মেয়ে হয়ে থাকো তাহলে ছেলের দিকে যাই হোক আর কি তো এরকম কোন মানুষকে এতই এতই ভালো লাগতো যে জাস্ট ওনার নামটা শুনলে ওনার না তার নাম শুনলেও ভালো লাগতো বা সে পাশে বসে আছে বা ক্লাসরুমের মধ্যে আছে পড়াশোনার মধ্যে তার দিকে একটু তাকাচ্ছি খুব ভালো লাগছে তার জন্য পাগলামি মাথার মধ্যে আছে এরকম তো হতো অবশ্যই আজকের গল্পটি ঠিক এরকমই একটা ঘটনা এবং ইট ওয়াজ এ ট্রু স্টোরি এটা আসলেই একটা ট্রু স্টোরি তো সেরকম একটা গল্প নিয়ে আজকে আমাদের টেক্সট আজকের গল্পের নাম হচ্ছে আরাবি এটাকে অনেকে বলে অ্যারাবি ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশনে আরাবি আমার কাছে আরাবি বলতে সুন্দর লাগে তবে এটা সঠিক উচ্চারণ অ্যারাবি যাই হোক এটা মূলত হচ্ছে একটা বাজারের নাম বা একটা অরিয়েন্টাল বাজার বলে এটাকে এটা একটা মার্কেট কাইন্ড অফ মার্কেট এবং লিখেছেন কে জেমস জয়েস বা জেমস জয়েস তোমাদের একটা প্রশ্ন থাকবে তোমাদের জন্য যে জেমস জয়েস উনি ছেলে মানুষ নাকি মেয়ে মানুষ গল্পের মধ্যে আমি হিন্টস দিব সেখান থেকে তোমাদেরকে বলতে হবে উনি ছেলে নামে তো আমরা সরাসরি গল্পে চলে আসি একটা বাড়ি দেখো আমি কত সুন্দর বাড়ি আঁকাতে পারি হয়েছে না কিছু একটা যাক এই হচ্ছে বাড়ি ঠিক আছে দোতলা বাড়ি এই দেখো দোতলা বাড়ি তো এরকম একটা দোতলা বাড়িতে একটা মানুষ থাকে সেই মানুষটা হচ্ছে তুমি যখন হাই স্কুলে ছিল ওরকম একটা ছোট্ট একটা ছেলে তো ওনার নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি তাকে বলা হয়েছে দ্য বয় ইনফ্যাক্ট কিছুই বলা হয়নি গল্পটা তোমরা যদি টেক্সট পড়ো তোমরা টেক্সটে পাবে এরকম যে আই ওয়াজ ইন দ্যাট টাইম অমুক দে আর দ্য গার্ল আস্ট মি অমুক সে আমাকে এই কথাটা বললো আমি তারপরে এটা করলাম মানে গল্পের যে বক্তা তার কথা বলা হয়েছে তো দ্য বয় অর দ্য ন্যারেটর ন্যারেটর মানে হচ্ছে বক্তা বা গল্পটি যে করেছেন সেই ছেলেটা ও বাস করত এই দোতলা বাড়িতে ওর আঙ্কলান্ট সাথে এই গল্পের মধ্যে আসলে চরিত্র সংখ্যা অনেক কম আঙ্কেল এবং আন্টের সাথে ও এখানে বাস করত তো এখানে আবার একটা পৃষ্ঠ বসবাস করতে এর আগে পৃষ্ঠ মানে হচ্ছে ধর্মযাজক তো পৃষ্ঠের ঘরের মধ্যে বাচ্চাটা এই দ্য বয় ছেলেটা গিয়ে থাকতো মানে মাঝে মধ্যে একটু টাইম স্পেন্ড করতো টাইম স্পেন্ড করতে গিয়ে সেখানে সে কিছু কিছু জিনিস দেখতো যেমন কিছু পেপার কভার বুকস অর্থাৎ কাগজ কভার ওলা বই তারপর দ্য পেজেস অফ হুয়ের কার্ল দ্য ড্যাম্প এর এটা দরকার নেই আর বেশ কয়েকটা বইয়ের নাম টামা দেওয়া আছে এটাও দরকার নেই যেমন দ্য অ্যাবোট ও ওয়াল্টার স্কট এগুলো দরকার নেই যাই হোক এই অংশটুকু জাস্ট বলছে যে পৃষ্ঠটা এখানে থাকতো এই ছেলেটা মাঝে মধ্যে একটু টাইম পাস করার জন্য পৃষ্ঠের ঘরে যেত এবং তোমাদের যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে ওই পৃষ্ঠটা পৃষ্ঠের খুব একটা ভালো কোনো সম্পত্তি টম্পত্তি বা দামি ওরকম কিছু ছিল না এবং উনি নিজের জন্য কিছু রাখেও নাই দ্যাটস দ্য মেইন পয়েন্ট তো আমাদের এই বয়ের একটা ফ্রেন্ড ছিল হিজ নেম ইজ এটা কি ম্যান এর এটা কি আমি আসলে কি বলবো উচ্চ উচ্চারটা তোমরা যাই না যাই হোক এটা হচ্ছে এম এ এন জি এ এন ম্যান গান বলে ম্যান গান যাই হোক এরকম কিছু একটা হবে তো ম্যান গান হচ্ছে আমাদের এই ছেলেটার ফ্রেন্ড তো এটা একসাথে স্কুলে যায় পড়াশোনা করে অ্যান্ড একসাথে হচ্ছে খেলাধুলা করে ওদের যে জায়গাটা সেই জায়গাটা ছিল হচ্ছে নর্থ রিমন্ড স্ট্রিট এটা নর্থ হবে এখানে এন ও আর টি এইস নর্থ রিসমন্ড স্ট্রিট লেখার বানান নাম বুঝলে আমি বলে দিব নো প্রবলেম নর্থ রিসমন্ড স্ট্রিটটা হচ্ছে ওদের এই বাড়ির পাশের যে রাস্তাটা হ্যাঁ এই রাস্তাটা হচ্ছে একটু কোলাহল নেই বলা যায় রাস্তার আরেক পাশে আবার একটা স্কুল আছে স্কুলের নাম হচ্ছে খ্রিস্টিয়ান বয়স না এখানে ব্রাদার্স হবে খ্রিস্টান ব্রাদার্স স্কুল তো এই স্কুলটা ধরো এইদিকে এরকম একদম এক্সাক্ট ছবিতে আঁকানো পসিবল না কারণ জাস্ট এটা পড়ে গল্প পড়ে যতটুকু বোঝা আর কি তো এরকম স্কুলটা আছে হ্যাঁ এই কি স্কুল আঁকাইলাম ভালোই হয়েছে তো স্কুলের আশপাশের যে যে এলাকাটা বা এই রাস্তাটা এটা মোটামুটি একটা নিরিবিলি রাস্তা তবে বাচ্চারা এখানে আবার অলমোস্ট ডিনার পর্যন্ত এখানে খেলাধুলা করে এখন ডিনার বলতে আমরা কিন্তু মন অনেক রাত চিন্তা করি আসলে ওনাদের দেশে উনি হচ্ছে আয়ারল্যান্ডের একজন রাইটার ইংল্যান্ড বা আয়ারল্যান্ডে ডিনার করে তারা ওর নৈশবোস বলতে সন্ধ্যার খাবারটাকে বোঝায় সন্ধ্যার একটু পর পর্যন্ত খেলে তো ওই সময় দেখা যায় যে খুব একটা অন্ধকারও হয়নি খুব একটা আলোও হয় মানে অন্ধকার টাইপেরই সময় সবাই খেলাধুলা করছে কারা এই ছেলেরা তো ওর মধ্যেই যে ম্যানগঞ্জে ছিল ম্যানগানের বোন মাঝে মধ্যে আসে ম্যানগানকে ডাকতে যে ভাইয়া চা খাবা ভাইয়া অমুক তমুক এই কথা টথা বলতে আসে তো এই মেয়েটাকে দেখে আমাদের দ্য বয় ওর খুবই পছন্দ হয়ে যায় মনে লেগে যায় কিন্তু মেয়েটা আবার ওর চেয়ে একটু বয়স বড় ছেলেটার বয়স ছিল 
13 to 14 এরকম কিছু একটা হবে টিনেজার তার চেয়ে সামান্য একটু বড় হচ্ছে ম্যানগানের বোন ম্যানগানের বোনের নামটা এখানে লেখা হয়নি লেখা হয়েছিল ম্যানগানস সিস্টার ওর ফ্রেন্ডের সিস্টার আর কি এরকম এবং এই ছেলেটার সাথে যখন ম্যানগানের এই যে বোনকে সে পছন্দ করে ফেলে ওদের মধ্যে কিন্তু কোনো প্রেম প্রেম সম্পর্ক কিছুই হয় না ছেলেটার মধ্যে সেই অনুভূতিটা কাজ করে মেয়েটাকে দেখলেই তার ভাল লাগে এই আলো আধারি স্যার এই যে রাস্তায় যখন মেয়েটা আসে এই দেখো সুন্দর মেয়েটা মেয়ে মানুষ তো আঁকাই ফেললাম অনেক সুন্দর করে তো এই হচ্ছে মেয়েটা একটু বড় এই হচ্ছে ছেলেটা হ্যাঁ তো ও জাস্ট এই মেয়েটার দিকে তাকায় থাকে মেয়েটাকে কত সুন্দর লাগছে মেয়েটার ড্রেস কেমন মেয়েটার ছায়া নিচে পড়ে আসে স্ট্রিট লাইটে সেটা দেখছে মেয়েটার আরও কিছু বর্ণনা দেওয়া আছে তার হচ্ছে জামার সাদার কিছু কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে এরকম এটা না বলি তো এই মেয়েটা হচ্ছে যখন ধরো পর দিন বা অন্যান্য দিন স্কুলে যায় মেয়েটা ও পিস পিস রেডি হয়ে থাকে আর কি আমাদের ছেলেটা অর্থাৎ ন্যারেটর দ্য স্পিকার সে মেয়েটার পিসে পিসে যাওয়ার চেষ্টা করে তোমাদের গল্পের এই যে মেয়েটার পিস পিস যাচ্ছে এখানে আমি ছোট্ট একটু কথা বলবো এই তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারের কোর্স সহ সেকেন্ড ইয়ার থেকে অন্যান্য ইয়ার পর্যন্ত আমি বেশিরভাগ কোর্স মানে সাবজেক্টগুলোই কোর্স আকারে পুরোটা কমপ্লিট করানোর চেষ্টা করছি সেখানে আমাদের এরকম চ্যাপ্টার সামারি সহ কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো থাকবে কারণ চ্যাপ্টার সামারি থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সব সময় লেখা যায় না প্রশ্নগুলো আলাদা থাকে তো প্রশ্নগুলো আমি ডিসকাস করেছি এবং লাইন বাই লাইন শিট থেকে বা নোট থেকে তোমাদেরকে দিয়েছি তো এই সম্পূর্ণ কোর্স পেতে চাইলে তোমরা আমাকে ডিসক্রিপশনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ফেসবুক আইডিতে নক করবা আমাকে জাস্ট টেক্সট করলেই আমি তোমাদেরকে কোর্স দিয়ে দেবো নেওয়া খুবই ইজি আর বর্তমানে এটার প্রাইস আছে তিনশো টাকা কিন্তু এটা বানাতে আমার যে পরিমাণ পরিশ্রম হচ্ছে অনেক ভিডিওস আসলে বানাতে হচ্ছে হয়তো বা দাম প্রাইসটা বাড়তে পারে কোর্স ফি তো আমি বলবো যে তোমরা কিন্তু কোর্সে জয়েন করে নিতে পারো আর আমরা গল্পের যেখানে ছিলাম সেখানে চলে আসি তার আগে আরও একটু পড়াশোনার ব্যাপারে কথা বলি যে আমাদের এই স্টোরিটা রাবি ইটস এ কাইন্ড অফ অটোবায়োগ্রাফি বা সেমি অটোবায়োগ্রাফি বায়োগ্রাফি বলতে বোঝায় কোনো মানুষ যদি তার নিজের জীবনেই লেখে সেটাকে বলা হয় অটোবায়োগ্রাফি আমি তোমার জীবনে লিখলাম ওটা একটা বায়োগ্রাফি বা জীবনী নিজের জীবনে নিজে লিখলে অটোবায়োগ্রাফি আর সেমি অটোবায়োগ্রাফি কি নিজের জীবনে নিজে লিখেছে তবে সেটার সম্পূর্ণটাই নিজের জীবনের গল্প না কিছুটা মিক্স টিক্স থাকলে সেটাকে বলা হয় সেমি অটোবায়োগ্রাফি তো এটা আসলে একটা কাইন্ড অফ অটোবায়োগ্রাফি তো যে বলছিলাম যে স্কুলে যাওয়ার সময় একজন আরেকজনকে একজন আরেকজন না ছেলেটা জাস্ট মেয়েটার দিকে তাকাতে তাকাতে যায় বা দেখতে দেখতে যায় তার মনের মধ্যে খুব ভালো লাগে অপর দিকে মেয়েটা ধরো যখন বাড়িতে আসে ওদের বাড়িও কাছাকাছি এদিকে কাছাকাছি এই ছেলেটা ওদের যে যে দোতলা বাড়ি এই বাড়ির মধ্যে থেকে তোমার কার্টেইন ফাঁকা করে জানলা ফাঁকা করে শুধু দেখার চেষ্টা করে যে মেয়েটাকে কখন দেখবো একা একা থাকে দেখো কিন্তু ওর জানে যে আমি এই মেয়েটা মেয়েটার সাথে কথা বলার সাহস আমার কোনো দিনও হবে না কিন্তু একটা দিন চলে আসে শুভক্ষণ মেয়েটা হঠাৎ করে তাকে পেছন থেকে এসে বলে লাইনটা আমি একটু বলি তোমাদের মেয়েটা তাকে এসে জিজ্ঞেস করে যে এই যে শি আস্ট মি ওয়াজ আই গোয়িং টু অ্যারাবি শি আস্ট মি ওয়াজ আই গোয়িং টু অ্যারাবি যে আমি কি অ্যারাবি বাজারে যাচ্ছিলাম কিনা এটা আমাকে জিজ্ঞেস করে সেই মেয়েটা এখানে এভাবেই গল্পটা লেখা তো উনি তো প্রথমে স্তব্ধ হয়ে যায় স্তব্ধ ছেলে মানুষ বাচ্চা মানুষ যে যাকে কিনা স্বপ্নে দেখে আসছে সে নিজে থেকে আমার সাথে কথা বলতে আসছে ইভেন এই ছেলেটা জানেও না যে অ্যারাবি বা অ্যারাবি বাজার জিনিসটা কি কিছুই জানে না তো ও রিপ্লাই ইয়েস বলবে নাকি হ্যাঁ বলবে নাকি না বলবে কিছুই জানে না কিন্তু একটু কথাবার্তা হতে হতেই ও বলে যে হ্যাঁ আমি অ্যারাবি বাজারে যাবো অ্যান্ড আই উইল ব্রিং এ গিফট ফর ইউ আমি এই মেয়েটার জন্য বলে যে আমি তোমার জন্য একটা গিফট নিয়ে আসবো ওই বাজার থেকে কিন্তু ও কিন্তু ওর কাছে না টাকা আসে ওকে কিছুই নেই তো নেক্সট দিন ও বাড়িতে গিয়ে আঙ্কেলকে বলে যে আঙ্কেল আমি হচ্ছে নেক্সট স্যাটারডেতে আরাবি বাজারে যাব তো তুমি আমাকে কিছু টাকা আপনি আমাকে কিছু টাকা দিবেন আমি যাব তো আঙ্কেল বলে যাই কি দরকার ধমক দেয় আনটি আবার বলে যে না দিয়ে দাও ছোট বাচ্চা ছেলে তখন বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো বাইরে যাচ্ছি তুমি শুক্রবারে তোমাকে রাতে দিব তো শুক্রবার রাতের ঘটনাটা দেখো শুক্রবার সারা দিনটা চলে যাচ্ছে হ্যাঁ তখন এই যে আমাদের দ্য বয় এই কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবা এই ছেলেটা আমাদের হিরো সে মনে মনে ভাবছে যে আমি আমার গার্লফ্রেন্ডের জন্য একটা গিফট কিনতে যাব মার্কেটে এই সমস্ত তোমার ম্যান গান ট্যান গান পোলাপানের সাথে যে খেলি ওরা তো ম্যাচিউরি হয়নি আমি ম্যাচিউর হয়ে গেছি আমার গার্লফ্রেন্ড আছে তার জন্য গিফট কিনতে যাচ্ছি মানে নিজেকে খুব বড় কিছু ভাবা শুরু করে দিছে ইম্পর্টেন্ট কিছু ভাবা শুরু করছে সে অলরেডি সারাদিন এটা
ছেলেটা আমার কাছে দ্য বয় দ্য ন্যারেটর সে আমার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিল বাজারে যাবে বলে যে আঙ্কেল আমাকে কিছু টাকা পয়সা দেন বাজারে যাব আরাবি মার্কেট এটার নাম হচ্ছে অরিয়েন্টাল বাজার দ্য অরিয়েন্টাল বাজার স্কল্ড আরাবি তো আঙ্কেল তাকে বলে যে এখন তো অনেক রাত হয়ে গেছে বাবা ওর চেয়ে বরং আমরা অন্য দিন যাব তো আবারও আন্ট তাকে বলে যে না দিয়ে দাও সে ছেলেটার যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে তো সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে ট্রেনে করে যায় বাজারটা বেশ দূরে ছিল ছোট একটা বাচ্চাকে যে আসলে দিতে চাইবে না আঙ্কেল মাতাল হলেও ঠিকই করছে কিন্তু সে চলে যায় যে স্টেশনে নামে যখন নামে তখন ইট ওয়াজ নাইন ফিফটি নাইন ফিফটি কি এম না পিএম পিএম রাত নয়টা পঞ্চাশ বাজে অলমোস্ট টেন বাজার থেকে নামেও নামার পরে গিয়ে দেখে যে আমি যে ভেবেছিলাম হয়তো বা কোনো একটা মেলা বা ভালো একটা জায়গা হবে সেরকম কিছু না এটা নর্মাল একটা বাজার ওখানে কাপড় চোপড় বিক্রি হচ্ছে বা বিভিন্ন একটা মহিলার কনভারসেশন এখানে আসে কনভারসেশনটা কাইন্ড অফ বোরিং একটা মহিলা হচ্ছে কিছু জিনিস বিক্রি করছে সেখানে উনি বলে যে অমুক অমুক জিনিস কিনেছে কি না আই নেভার সে ইট দ্যাটস আ থিং বাট ইউ ডিড না তুই বলছিস আয় না তুই বলিস না না আমি বলি না এরকম কিছু এরকম কিছু কথাবার্তা বলে আর কি তো ছেলেটা ওখানে দাঁড়ায় আছে চুপচাপ মহিলাটা ওনাকেও বলে কি চাই বা কি লাগবে বাট ইউ ওয়ান্ট ছেলেটা বলে না কিছু লাগবে না আসলে ও কি লাগবে বা কি কিনবে হচ্ছে ছোট মানুষ বুঝবে কি লাগবে না বলার একটু পরেই একজন চিল্লায় উঠে বলে চিল্লায় উঠে বলে যে দ্য লাইট ওয়াজ আউট দ্য লাইট ওয়াজ আউট অর্থাৎ আলো বন্ধ হয়ে গেছে আরেকজন দোকানদার বলছে হয়তো বা এর মানে হচ্ছে পুরো মার্কেটের লাইট অফ করে দিছে রাত দশটা বেজে গেছে তো যখনই পুরো মার্কেটটা লাইট অফ হয়ে যায় ও হচ্ছে অন্ধকারের দিকে এভাবে তাকায় জাস্ট ওর পুরো শরীরটা কাঁপছে শিশির করে মানুষের কাঁপে না বৃষ্টির সময় বা আবেগের সময় ওরকমটা হচ্ছে ওর এবং ওর হাতে কয়েকটা পয়সা ছিল ওখানে লেখা ছিল যাই ড্রপড টু পেনিস অন মাই পকেট পেনিস বলছি নাউজ উইল লাই কি বলি পেনি পি ই এন এন আই ই এস পেনিস মানে মানে হচ্ছে পয়সা কয়েন সরি ফর দিস মানে ওর হাতে দুটো কয়েন ছিল সেটা হাত থেকে পড়ে যায় এটা বইয়ের যেভাবে লেখা আমার মনে চলে যেন পকেটের মধ্যেই পড়ে যায় আরও ছয়টা কয়েন ছিল এরকম এটা আমরা ডিটেল প্রশ্নের মধ্যে পড়ব তো এবং ওর গায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ শিহরণ হচ্ছিল ও তখন রিয়েলাইজ করে যে আমি যে আসলে মানে ও টাকায় আছে অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকারের দিকে এবং ফিল করতে পারছে যে আমি আসলে এখানে টাকাই বা আছি কেন বা কি হচ্ছে ওর মধ্যে রিয়েলাইজেশন হচ্ছে কাইন্ড অফ যে কি একটা মোহ কি একটা ভুল ভ্রান্তির মধ্যে আমি আসলে এতগুলো দিন পার করছি একটা মেয়ে কিনে আমি স্বপ্ন দেখছি জাস্ট ওর মধ্যে এখন ম্যাচিউরিটি আসছে জাস্ট খুব অল্প সময়ের মধ্যে এবং এরকমটা কিন্তু মাঝে মধ্যে হয় আমাদের মধ্যে হয় যে হঠাৎ করে মানে একটা মোহের মধ্যে আসো হঠাৎ করে রিয়েলাইজেশন হয় এবং চেঞ্জ হয় সেখানকার কয়েকটা কথা এই গল্পটা আসলে গল্পটা অসাধারণ সুন্দর ন্যারেশন বা বর্ণনাটাও মোটামুটি বেশ ভালো সুন্দর তো এখানে উনি এই যে বলে যে গেইজিং আপ ইন টু দ্য ডার্কনেস আই স মাই সেলফ অ্যাজ এ ক্রিয়েচার ড্রাইভেন অ্যান্ড ড্রাইভেন বাই ভ্যানিটি মানে উনি ওখানে চুপচাপ দাঁড়ায় ওনার জাস্ট মনে হচ্ছিল যে আমি কি করছি এটা কি হচ্ছে মানে ওর নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছিল সরি নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছিল বা নিজেকে উনি কখনো কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না যে একটা মেয়ের জন্য আমি বাড়ি ছেড়ে এত দূর চলে আসছি আমার হাতে কয়েকটা টাকা পর্যন্ত নেই আমি কি করতে আসছি কেনই বা তাকে বললাম যে আমি তোমার জন্য একটা গিফট কিনবো কিছুই সে জানে না তো এই গল্পের আসলে থিমটা হচ্ছে মূলত চাইল্ড লাভ টিন এজ লাভ বা চাইল্ড সাইকোলজি বলা যেতে পারে ছোট্ট বয়সে অল্প বয়সে প্রেমের সম্পর্ক করলে কতটা ক্ষতি হতে পারে বা কীভাবে মানুষের মাথা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এ ব্যাপারেও আমাদের একটা একটা কষান দিয়েছেন আমাদের একটা সতর্কবাণী দিয়েছেন আমাদের এই লেখক তো আজকের গল্পটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং এই গল্প সহ অন্যান্য প্রত্যেকটি গল্প এবং প্রত্যেকটি গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেনগুলো আলোচনা পেতে আমার কোর্স নিয়ে নিতে হবে একদম অল্প খরচে কোর্স নিয়ে নাও ক্লাসগুলো করতে থাকো আশা করি ভালো লাগবে আজকের গল্প এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ